Hello my dear students, good afternoon, welcome back for the next lecture. Today we will do electrostatics of conductors. Electrostatics of conductors, what does that mean? It means the behavior of conductors in electric field. How a conductor behaves in an electric field. So let's do. First point. Inside a conductor, electrostatic field is zero. Inside a conductor, electric static field is zero. We have proved it in Gauss's theorem also. Whatever will be the shape of the conductor doesn't matter. Shape chahi conductor ke koi bhi ho, solid ho, chahi wo hollow ho, uske under electric field zero rehti hai. In the static situation, when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. Conductor ke under har jaga electric field zero rehti hai, provided uske upar koi current flow nahi kar raha hai. For example, this is a conductor of any shape. If it is a solid, doesn't matter. Hollow, doesn't matter. So, iske under electric field hamesha zero inside a conductor electrostatic field is zero whatever the charge is charge is super that will be the second point but this under we have proved it in Gauss's theorem electrostatic field inside the conductor is zero if the electric field is zero it means net charge in the interior of the conductor is in this of this the charge rahini sector because electric field is zero. So using Gauss's theorem, say, using Gauss's theorem, we have this surface of electric field Ps is equals to Q upon epsilon naught. Since no charge resides inside the conductor, the charge under the conductor is the conductor. Because you know, in conductors, charges are able to move so whenever charge goes in, inside the conductor it will move away from each other they will repel each other and it will try to occupy the maximum surface area and when the charge will give it to the other side it will move so electric field so electric field we have proved that it is zero so it means q upon apps not is zero it means q is equals to zero so electric field inside the conductor is zero charge inside the conductor is also so either you can use this and drag this or using this we can drag this both are you can say com complement to each other third point the charge under the other so the charge kaha rata obviously we give a charge to a conductor the charge resides charge always resides on the surface of the conductor so jab bhi hum isko charge dayenge so charge is always the conductor solid or hollow whenever we give a charge say it is a positive charge body so when we charge it will remain on the surface of the surface charge always resides over the surface why? in the conductor charge can move and they will repel each other and will try to occupy the maximum surface area resides over the surface and the outer surface not the inner one अंदर वाली साइड नहीं, बाहर वाली साइड। The charge resides on the surface of the conductor. These are the three points. Now the fourth point. Electrostatic potential is constant throughout the volume and has the same value as inside on its surface. It's very important. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो पोटेंशियल है किसी भी चार्ज कंडक्टर का for example, this is a conductor. Here again, we are taking a conductor. Either it is solid or hollow or of any shape. So, its potential is constant. Rather. V is constant. V is constant. V is constant. For other here V ki value, for example, some V0 hai, the surface ki will be V equals to. V naught in radiki. This is the meaning of this line. 
the, the potential on the surface is same as the potential inside the conductor. Kahin bhi, yahan bhi agar potential V equals to say 5 volt ka hai, so it's the surface bhi 5 volt ra hai. Yahan bhi hai, to it will be there. So potential is constant inside as well as over the surface of the conductor. The electrostatic potential is constant throughout the volume. Throughout the volume. That means every conductor is an equipotential volume rather than just an equipotential surface. Sirf ek equipotential surface nahi hai. It is an equipotential volume. Equipotential volume. Now why it is an equipotential volume? Why is uh, potential is constant? So let's do again see here. We know that. We know that electric field is equals to minus dv by dr. In the previous chapter, we have in lecture we have dragged this electric field is negative of the potential gradient. Now see, this can the electric field can zero. The electric field is zero. It means minus dv by dr is zero. Oh, kisi ka differential agar zero hai. It means it's called dv by dr is zero. What does it mean? This implies that. V is constant. V is constant. So if the differentiation of anything is zero, that thing is constant. It means the potential is constant throughout, throughout the surface as well as throughout the volume. Once again, you can see it. How you can drive it? How? You know that electric field is negative of the potential gradient. E equals to minus dv by dr. अभी हमने पीछे बताया कि चार्ज कंडक्टर हो अगर ये चार्ज भी है तो चार्ज तो ऊपर ही रहता है तो इफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है जीरो है तो माइनस डीवी बाय डी डीवी बाय डी इक्वल टू जीरो इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज जीरो इट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट नो सी डिस्टेंस पे रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है पोटेंशियल यहां पे पोटेंशियल यहां यहां कहीं भी व्हेनेवर द पॉइंट इज इनसाइड इट इनसाइड द बॉडी सॉलिड और हॉलो कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड दैट पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस द सरफेस के ऊपर भी उतना ही पोटेंशियल रहता है जितना उसके अंदर रहता है सो अगर इरेगुलर बॉडी है तो दैट डेफिनेटली द पोटेंशियल विल बी लिटिल बिट डिपेंड्स अपॉन द Electric field also. So, we will But what I want to say, the potential is constant inside the conductor as well as on the surface of the conductor. It is uh, it is an equipotential volume rather than uh, just an equipotential surface. See, this is very important. Every conductor is an equipotential volume rather than just an equipotential surface. So, say the equipotential surface is not here. Equipotential volume be here now come to the fifth point electric field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor now see jo electric field hoti hai agar ye charge conductor hai to iske surface pe kaise rahegi if it is a charge conductor say positively charged तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकली वो बाहर कैसे निकली कि 90 डिग्री टू द सरफेस 90 डिग्रीज ये मैंने पहले भी बताया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में मैंने बताया है कि द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एज वेल एज ऑन द सरफेस सो सिंस यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है आई एम ड्राइविंग इट वी नो दैट व्हाट वी नो दैट E Line integral of E dl is equals to Vb minus Va or you can say negative of electric field dl, dl length hai, potential difference ke bada bada bada. So agar it's or it's point pe, potential difference hai nia, if it is an equipotential surface, this implies that E dot dl is equals to Zero. Why it is zero? Because it is an equipotential surface. That this, is, for example, this is A point. This is B point. The potential on A and potential on B are same. The equipotential surface. So this will be zero. If it is zero, it means EDL 
cos theta is zero, it means E is not zero, DL is not zero. So theta कितना आ जाएगा? Cos ninety zero होता है. So get theta equals to ninety degrees. So what does that mean? कि जो electric field होती है, वो इस surface से कितना angle पर रहती है? Ninety degrees. So ये topic मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ. In equipotential surfaces. So electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. Now see, see these five points, these are interrelated. You cannot do this point first. first now you can actually these two points, there is no problem. So inside a conductor, electric field is zero first. Before I rub it, I am explaining it again. Inside a conductor, electrostatic field is zero. So kisi bhi charge conductor go. चाहे कैसा भी हॉलो हो सॉलिड हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है प्रोवाइडेड इन द स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कनेक्ट प्रोवाइडेड इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कनेक्ट तो कनेक्ट के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कनेक्ट इज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है so using Gauss's theorem, if the electric field is zero, the charge no charge inside the conductor will be zero. So if the charge under zero is, so if we charge this conductor, we charge it. So charge where is it? Charge always resides on the surface of the conductor. So charge when we charge the conductor, the charge always on the surface of the conductor. These are three points. The fourth point is very important. कोई भी कंडक्टर जो चार्ज कंडक्टर है इट इज अ हॉलो और इट इज सॉलिड इट इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम रेदर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अगर ये चार्ज कंडक्टर है इसके अंदर का पोटेंशियल और जस्ट ऑन द सरफेस का पोटेंशियल सेम ही होता है और कांस्टेंट रहता है एंड इट इज डजंट डिपेंड अपॉन द रेडियस तो ये कैसे बताया मैंने क्योंकि हमने प्रूव किया पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो so we have drive earlier electric field is negative of the potential gradient. So electric field agar zero hai to minus dv by dr should be equal to zero. So agar zero hai to kiska differential zero hota hai? Constant ka. So iska matlab v is constant. The v is constant inside it as well as on the surface. So it is an equipotential volume as well as an equipotential surface. Fifth point. Agar ye equipotential surface hai. So what will the direction of electric field? So if it is charged conductor, if it is charged, it is possibly charged the sides of the surface. So electric field is not going to get out of it. So we have proved that electric field is cuper. 90 degrees is not going to get out of it. We know this formula. This formula is derived in the previous lectures. The definition of the potential difference. So if the potential difference is not in the two points, this will be zero. So E dot DL is zero. E DL cos theta is zero. It means theta is zero. 90 degrees. So what is theta? Theta is the angle between electric field and DL. So this is the electric field and say so this is the surface. DL. The length on the surface. These are the five points. Now let's go to the sixth one. So these are very important points. You please have a note over it. Please note down all these points in your copy. Well, let's do a uh, sixth point. Sixth point is the electric field. Electric field on the surface of the conductor is electric field on the surface of the charged conductor. Surface of the of the charged conductor. Kitney the electric field on the surface of the charged conductor is. E equals to sigma by epsilon naught. ये मैं पहले भी एक बार ड्राइव कर चुका हूँ, but I will drive it again. अगर आप वेक्टर में करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलन नॉट एन कैप. This is very very important. And in one of the exam, इसकी डेरिवेशन भी आई थी. तो से फॉर एग्जांपल, ये एक कंडक्टर है चार्ज कंडक्टर है ऐसे ले लेते हैं थ्री डायमेंशनल दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है 
अंदर चार सौ है ही नहीं है तो वी आर टेकिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से ऐसे वी आर टेकिंग गॉसिन सर्विस लाइक दिस दिस इज अ गॉसिन सर्विस इसका एरिया कितना है फॉर एग्जांपल दिस इज डीएस व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज हाउ मच एंगल इज ई एन कैप का एन कैप इज इज सही तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप थीटा इज 0 डिग्री लेट्स ड्राइव इट यूजिंग यूजिंग गॉसिस थ्योरम यूजिंग गॉसिस थ्योरम व्हाट इज गॉसिस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड मान लेते हैं इसके सरफेस चार्ज एंसिटी कितनी अगर इस सरफेस पे चार्ज है तो उसके ऑब्वियसली सरफेस चार्ज एंसिटी हो दैट इज सिग्मा दैट इज सिग्मा सिग इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज एंसिटी तो इट इज e डॉट ds 1 अपॉन एक्चुअल नॉट व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इट इज q फॉर एग्जांपल So using Gauss's theorem, what is charge enclosed? It is Q. Or is it in a portion of our whole thing? What are we saying? Sigma is constant. This is very very small. Open current. E is cos zero. Or surface integral one upon epsilon naught times. What is the charge enclosed? ये वाला चार्ज इट इज सिग्मा इन टू ए सबसे चार्ज एंसिटी तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए तो क्यू इक्वल सिग्मा इन टू ए ओपन इट ई डीएस कॉज जीरो इज वन सिग्मा इन टू ए व्हाट इज दिस डीएस अगर ये डीएस है तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा बड़ा ले लेंगे तो और छोटा भी ले सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप सिर्फ स्मॉल एरिया ले रहे सिर्फ स्मॉल इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म तो आप इसे e सिग्मा इंटू डी एस भी कह सकते हैं डी एस भी कह सकते हैं अगर आप तब आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन इफ यू आर इट सिचुएशन इज दैट द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं जैसे मैंने फिगर बनाया इट इज नॉट यूनिफॉर्म तो देर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इट जस्ट डू फॉर दिस पोर्शन तो अगर हम इस पोर्शन क्लिक कर रहे हैं तो वी आर जस्ट टेकिंग इट स्मॉल पार्ट ऑफ इट ई डॉट स्मॉल फ्लक्स ई डॉट टी एस तो इंटीग्रेट करने की तब जरूरत नहीं इफ इट इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सरफेस और पूरा निकालना चाहते हैं देन यू कैन इंटीग्रेट इट इट इज डीएस डीएस कैंसिल हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑन द सरफेस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इट इज ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इसके अंदर वाली साइड कितनी है इसके अंदर वाली साइड यहां पे अंदर वाली साइड दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनर सरफेस में इट इज जीरो एंड आउटर सरफेस में इट इज सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट एंड वी वांट टू गिव अ डायरेक्शन टू इट इट इज सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट एंड कैप और अगर ये यूनिफॉर्म सरफेस होता यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल स्फेरिकल सरफेस होता या शीट होती तो आप इसे इंटीग्रेट आराम से कर सकते थे लेकिन गेट इट आंसर द आंसर विल बी द सेम तो किसी भी सरफेस पे इधर इट इज अ रेगुलर और इररेगुलर अगर उसके सरफेस चार्ज एंसिटी फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में सरफेस चार्ज एंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 90 डिग्रीज निकलेगी सरफेस पे और 90 डिग्रीज निकलने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगी एंड इट इज रेडीली आउटवर्ड्स इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो रेडीली इनवर्ड्स अंदर की साइड आएगा तो दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज दिस वे This and it is n cap is outwards if sigma is positive and n cap is inwards if sigma is negative. This is the sixth point. Now the seventh point is the most important point. This को मैंने पहले भी पढ़ाया थोड़ा सा. That is electrostatic shielding. Electrostatic shielding and it is the most important application of electrostatics. Electrostatic shielding. Shielding का मतलब बचना या बचाना. Shield कर इलेक्ट्रोसाइटिक शील्डिंग क्योंकि हमने जो भी कुछ इतना कुछ अभी हमने पीछे पढ़ा दैट इज यूज फॉर 
electro static shield so what is the electrostatic shielding it is in a process in which a particular area is shielded from strong electric fields so for example a cavity little thing this is a conductor conductor or strong electric fields for example this is a strong electric field coming from outside so it's very simple now it's conductor level उसके अंदर कैविटी बना और उसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं बट प्लीज डोंट टच द सरफेस ऑफ द कनेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी रहेगी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो है क्योंकि मैंने अभी बताया इफ इट इज अ कंडक्टर तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गो इनसाइड दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन इज सी शील्डेड दिस इज shielded from strong external electric field so this portion strong electric field is shielded so what we have to do you have to just make a cavity conductor and this is a cavity and this type of cavity is called faraday cage what do we call it? faraday इलेक्ट्रिक ठीक है और यू कैन अगर आप बाहर से चारों तरफ से आप शील्ड किया हुआ है तो आप इसके अर्थ के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम चारों तरफ से शील्ड कर दें इस इस बॉक्स को ऐसे रहने दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू इट चाहे ये पतली सी शीट की ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पेनिट्रेट ओ इवन अ थिन मेटालिक शीट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो वी आर you have shielded yourself from strong electric field now the question arises if in thunderstorms lightning takes place so it will be better inside a car provided the windows of the car door of the car is closed and you are not touching the surface of the in, inner surface of the car or you can say metallic part of the car so you are inside a car so this is a car and this is a cavity for example inside it and you are sitting here you are not touching the surface this is a ground if lightning strikes if lightning strikes as a bhoga hua if lightning strikes you will be safe because this is a faraday cage it works as a faraday cage electric field inside it is always zero it will take the surface of the uh, car and take the you can say tires which are wet or radial tires which have some conducting in nature and got earthed to so, earthing me chal yahan se bhi ja sakte so you will be safer inside a car provided the car is earthed from outside and thunderstorms obviously jab thunderstorms hote hain to barish bhi hoti hai aur tire geele hote hain aur tire thode slightly conducting in nature bhi hote hain ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था इफ लाइटिंग स्ट्राइक्स यू विल बी सेफ इनसाइड साइड अगर आप आजकल हम कंक्रीट और लेंटर वाले घर में रहते हैं वी आर वेरी मच सेफ इन साइड दैट व्हाई बिकॉज सभी घर किसके बने होते हैं हमारे घर की छत कैसे बने वी हैव से दिस इज अवर होम अगर मेटेलिक है तब तो बहुत ही अच्छा ऊपर से शीट है This is sheet, steel sheet, iron sheet. So it's very simple. Now, provided you should earth it, you should have a proper earthing. Now, if you are providing a proper earthing, this then it is called screen. This is called electrostatic, electrostatic 
screening. Screening is a little bit ahead. We have screened this area from strong electric field. So if electric field strike, electro, uh, lightning strikes here on the metal sheet, it will not go inside it. Electric field cannot penetrate into it. It will take this rod, which is a metallic strip, copper strip. lectures It will take this path and goes to the earth. Earthing, earthing we have to take a spit if metallic metallic plate the metallic plate the badani copper plate iron plate is mehone charcoal alcohol salt or kuch humid substance was the kutsal pine up so that electric field can be absorbed here. This is earth. So what I am saying. Electrostatic shielding. So, if you want to instrument or you want to save a strong electric field se hai, to go inside a Faraday cage. Yeah. This is also a Faraday cage. This is also a Faraday cage. This is also a Faraday cage. But it's not a cage. Because the sides are open. Hai. So we are providing an electrostatic screen to it. We have screened this area from strong electric field because we are giving a pathway to the electric field. So, electric field se aadi, we are given the path and goes into the touching the earth definitely it is going inside the earth this is called electrostatic shielding and you have fine electro lightning conductors over the tall buildings or towers mobile towers so you have to see lightning conductors in the big buildings in the big auditoriums so lightning conductor also works like this lightning conductor to the you will find some sharp edge like this pointed edge. You will point it as it is small surface density, small, sharp edges. They invite the electric field lines to come to it towards it. So here for example, building a tall building. So how many cube as it tall building it? So we will put like this three or four jitne bhi laga sakte hain. Or iske saath the building is building the body could touch the building, but it is insulated. This is insulated. We have a metallic strip, but what is the metallic strip? Rubber band. Rubber, some insulating directed substance. Lagai. Rubber strip. Lagai. This is rubber. Or some plastic strip. Insulating. Insulating. You can say strip. And this is a black color. Ki draw ki this is a metallic strip. Thick metallic strip without any join. Metallic strip thick. Also grounding earthy. This is the surface. So whenever lightning strikes, it goes directly into the ground. That's why our body, our physical building, so we have a mesh of iron rods. We have a pillar construction. Pillar construction, because we have a Mesh of rods, iron rods, lantern, concrete. Ka. So we are providing a natural, or you can say, Jabi lightning strike, so it will go into the ground. So you will be safer inside the, you can say, concrete house. This is your lantern. कच्चे घर पे लाइटिंग के लिए आते हैं कच्चा घर में जिसकी छत कच्ची हो कच्ची का मतलब जिसमें हमने बुडन या सम कुछ टाइल से वाला लगाए हैं मेटालिक कंस यूज नहीं किया मेटालिक सब्सटेंस यूज नहीं किया तो लाइट कैन पेनिट्रेट इनटू इट एंड कैन हिट द पर्संस इनसाइड इट तो ये अगर दिस इज अ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नेचुरली इट इज लाइट जब भी आएगी तो इट विल गो डेफिनेटली टुवर्ड्स द ग्राउंड to the pillars, to the lantern, and it will be much safer. But this is if you are providing a screen or you are providing a lightning conductor to it, that will be very much safer. That means that the lightning of your building will be This way, it is a little bit risky. Maybe it is hundred percent risk free. Maybe there is no risk. Or lightning conductor, if you put it close to the side, it will be safer. Because lightning, when it comes here, it will Go towards the lightning conductor, and these lightning conductors are used over the mobile 
torus also. So we have done a lot of thing today. This is electrostatic shielding. How to shield the body or the instrument? Just go inside the Faraday cage and sit there and without, don't touch the inner surface, inner metallic surface. And whatever lightning will come, whatever electric field will come, it will go out and you will not be able to do anything. So it is safer inside a car during a lightning and the storms or in any substance or any you can say roof with any house with a metallic roof that's all that's all for today thank you thank you very much